హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షణ్ముఖ టాక్స్ ఈరోజు కోడి గుడ్లు పచ్చిరేయల కూర ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని తగినంత ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ అయిన తర్వాత చిటికెడ పసుపు వేసుకోవాలండి వేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని వీటిలో వేసుకుని బాగా వేపుకుని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అదే ఆయిల్లో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకుని బాగా వేగనివ్వాలి బాగా వేగిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసుకుని బాగా వేగనివ్వాలి ఇప్పుడు మనకి ఆనియన్స్ బాగా వేగితేనే గ్రేవీ అనేది చక్కగా వస్తుందండి పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే బాగోదు మాట సో మనం త్వరగా వేగిపోవాలంటే చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకుంటే ఇంకా త్వరగా ఆనియన్స్ అనేవి వేగిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పొట్టు తీసుకున్న పచ్చి రొయ్యల్ని బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నవి ఇప్పుడు ఇందులో మనం వేసుకుని బాగా దూరగా వేగనివ్వాలి బాగా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లోని కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కల్ని కూడా వేసుకుని కొంచెం సేపు మగ్గనివ్వాలి ఇవి బాగా మగ్గాయి కదండి ఇప్పుడు మనం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం అంటే మనం తినే మీ ఇష్టం బట్టి వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నర వేసాను నేను సో ఇప్పుడు దీంట్లో తగినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో చింతపండు గుజ్జు కొంచెం చాలండి జస్ట్ నిమ్మ నిమ్మ సైజు కన్నా చిన్నగా తీసుకుని మనం నిమ్మ గుజ్జు వేసుకోవాలి చింతపండు గుజ్జు బాగా దగ్గర పడిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ కూడా ఇందులో వేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం కుక్ అవ్వనిస్తే ఎంతో టేస్టీ అయిన కోడి గుడ్లు పచ్చిరయ్యలు కూర రెడీ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నంలోకి ఎవరైనా ఇష్టపడతారో ఇష్టం లేని వాళ్ళు అంటూ అయితే ఉండరు నాకు తెలిసి పచ్చిరేయలు కోడిగుడ్డు కూర అంటే సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ఉందో ఇప్పుడు మనం పైన గార్నిష్కి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే చూసారు కదా ఎంత యమ్మీగా ఉందో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేసి కోడిగుడ్లు పచ్చిరేయలు కూరని ట్రై చేసి మీకెలా వచ్చినది అని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్